സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രീ സി രവിചന്ദ്രന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇന്നലെ ഞാൻ കാണാനിടയായി ശ്രീ സി രവിചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് യുക്തി ചിന്തയുടെ അവസാന വാക്കാണ് ശ്രീ രവിചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു ലൈവാണ് ഞാൻ ആ ലൈവിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ് കാണാനിടയായത് ആ ലൈവ് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനാദ്യത്തെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റേ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ അത് യാഹിയ സിൻവറിന്റെ ഈ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ശ്രീ രവിചന്ദ്രന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം യാഹിയ സിൻവറിനെ ഈ മരണത്തിന് ശേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചില ആളുകൾ ചില ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആരായിരിക്കും എന്ന് അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു വലിയ ഒരു ധീരനായ പോരാളിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു ഈ യാഹ്യ സിൻവർ അർഹിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു മഹത്വവൽക്കരണം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ സി രവിചന്ദ്രന്റെ പരാതി അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മഹത്വവൽക്കരണം എല്ലാം നടക്കാനുള്ള കാരണം ഈ സിൻവർ ഒരു മത നേതാവായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത ആളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മതഭ്രാന്തനായിരുന്നു അതിനൊരു വാക്കും മൂപ്പര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് റിലീഗുലസ് റിലീഗുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന വാക്ക മൂപ്പര് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു റിഡിക്കുലസും റിലീജിയസും രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആക്കിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു വാക്കാണ് റിലീഗുലസ് എന്നാലും കൊള്ളാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഈ പോർട്ട് മാൻചോ എന്ന് പറയും പോർട്ട് മാൻചോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ച് കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ബ്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക്കും ഫാബുലസും കൂടെ ചേർന്ന് ഫെൻറ്റാബുലസ് എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള പോർട്ട് മാൻചോ ആണ് ഈ റിലിഗുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ യാഹ്യാസിൻവറിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിഡിക്കുലസ് ആണ് അത് അപഹാസ്യമാണ് അതിന്റെ കാരണം അതിൽ മതമുണ്ട് റിലീജിയസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു മതത്തിന്റെ പോരാളി ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ യാഹ്യാസിൻവർ വെറും ഒരു തീവ്രവാദി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടും മരിക്കാൻ നേരത്തെ ഈ യാഹ്യാസിൻവർ ഒരു ചുള്ളിക്കമ്പെടുത്ത് വീശി അത് നമ്മൾ ആ കണ്ടതാണല്ലോ ആ വീഡിയോയിൽ ആ ചുള്ളിക്കമ്പെടുത്ത് വീശിയത് എന്തോ കൊതുകിനെ അടിക്കും ഈച്ച അടിക്കും മറ്റേ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അവസാന ശ്വാസത്തിലും സാമ്രാജ്യത്തിനും എതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം തളരാത്ത വിപ്ലവ വീര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അതിനെ വെറുതെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നു പിന്നെ തുരപ്പനലിയെ പോലെ മാളത്തിൽ ഒളിച്ച ആളാണ് യാഹ്യ സിൻവർ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പോരാടിയ ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഈ ഹമ ഹമാസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫലസ്തീനിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളി ഗസയിൽ നിന്ന് അവസാന നിമിഷം പോലും ഗസയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാതെ ഗസയിൽ തന്നെ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം നൽകി അവിടെ തന്നെ മരിച്ചു വീണ ആളെന്നൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്നതിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽആ വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പോരാടിയ വ്യക്തിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അല്ലാതെ പിന്നെ രവി സാറിനെ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണോ പോരാടിയത് യാഹ്യ സിൻവർ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഏതായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള മുന്നണി പോരാളിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല മാളത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് മാളത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പേ കൊല്ലപ്പെടുമായിരുന്നു അതുപോലെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീ വേഷം കെട്ടി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം പേരെ കൊലയ്ക്കു കൊടുത്തു എന്നിട്ടും സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവസാനം നെട്ടോട്ടമായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇസ്രായേൽ പട്ടാളം ഇദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ചു വന്ന് തുടങ്ങിയ കുറെ നുണക്കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ നുണക്കഥകളാണെന്ന് ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ കാരണം രവി സാർ പറയുന്നത് ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ ഈ യുക്തിവാദ സംഘങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കൺകണ്ട ദൈവം ഇദ്ദേഹമാണല്ലോ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കണ്ണുടച്ച് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് കുറെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുണ്ട് ഈ രവി സാറിന്റെ യുക്തിവാദത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യു യുക്തിവാദം പലപ്പോഴും ഇസ്ലാം വിരോധത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമുകളോടുള്ള വെറുപ്പിന്റെ ഒരു 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 മതിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വേലിയിൽ തട്ടി തപ്പിത്തടഞ്ഞ് അഴ വീഴുന്ന നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അവിടം വരെ പോകുകയുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനമൊക്കെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും അദ്ദേഹം കിടക്കാറില്ല എപ്പോഴും മുസ്ലിമുകളെ വിമർശിക്കുക ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുക അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോ ഞാൻ ഇത് ഇദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം
ഫലസ്തീനിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ യാഹ്യ സുൻവറിനോ ഹമാസിനോടോ ഒന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്നാൽ ഈ എതിർ ചേരിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇസ്രയേലിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് മാധ്യമങ്ങളെയാണ് ഞാനിവിടെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലാണ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിൽ വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേലും അതുപോലെ ജെറുസലേം പോസ്റ്റും ഒക്കെ പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ എടുത്ത് അത് ആ റിപ്പോർട്ടിനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ വന്നിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാർത്ത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ സിൻ വാസ് ഓഫ് ചാൻസ് ടു ലീവ് ഗാസ ഫോർ ഈജിപ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് വാർ ബട്ട് റിഫ്യൂസ് യുദ്ധത്തിനിടെ ഗാസ ഉപേക്ഷിച്ച് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ യാഹ്യ സിൻവർ അത് നിരസിച്ചു ഇൻ ടോക്സ് ഫോർ സീസ് ഫോർ ബിറ്റ്വീൻ ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് ഹമാസ് ആറബ് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് മേഡ് ദ പ്രൊപ്പോസൽ ലൈൻ ടെറോ ചീഫ് റിജക്റ്റ് ദി ഐഡിയ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ സൈസ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ പറയുന്നത് ഈ നിഗോഷിയേഷൻ ആരബ് നിഗോഷിയേറ്റേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിഗോഷിയേഷൻ നടത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് ഇസ്രായേലും ഹമാസും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് യാഹ്യ സിൻവറിന് ഈജിപ്തിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് നിരസിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ആണ് പറയുന്നത് അൽ ജസീറ അല്ല പിന്നെ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലോ ദാ ഇനി ജെറുസലേം പോസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്ന നോക്കൂ ജെറുസലേം പോസ്റ്റ് പറയുന്നത് യാഹ്യ സിൻവറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരു ഫെയിലർ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു മാരകമായ അബദ്ധം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്റെ ഈ റിഫ്യൂസ് ഹെമാസ് ലീഡർ റിഫ്യൂസ് ആരബ് ഓഫ് ദി എസ്കേപ്പ് ഗ്യാസ ഡബ്ല്യു എസ് ജെ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ജെറുസലേം പോസ്റ്റും പറയുന്നത് അപ്പൊ ജെറുസലേം പോസ്റ്റും ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രായേലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലോ യഹ്യ സിൻവറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു ഈജിപ്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു സേഫ് പാസേജ് കൊടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ നിഗോഷിയേഷന്റെ ഒരു ഉപാധിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള വാർത്ത ഇതിനകത്ത് വന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇങ്ങനെ ബന്ധുക്കളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിഗോഷിയേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹമാസിന്റെ കയ്യിലുള്ള ബന്ധുക്കളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉപാധി വയ്ക്കാമെന്ന് മധ്യസ്ഥനായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റ് സമ്മതിച്ചതാണ് ആ ഉപാധി എന്ന് പറയുന്ന യാഹ്യ സിൻവറിന് ഗാസയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സേഫ് പാസേജ് ഒരുക്കണം എന്ന് വയ്ക്കാം എന്നാണ് ഈജിപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേൽ യു എസ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം കേട്ടോ ഇസ്രായേൽ യു എസ് ഹമാസ് ആരബ് നിഗോഷിയേറ്റേഴ്സ് അതായത് മധ്യസ്ഥർ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ഉപാധിയോട് അനുകൂല സമീപനമായിരുന്നു ആർക്കൊക്കെയാണ് യു എസ് ഹമാസ് ആരബ് നിഗോഷിയേറ്റേഴ്സ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ കൂടി സമ്മതിച്ചതാണ് യാഹ്യർ സിൻവറിനെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച്ച് ബന്ധുക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ ബെഞ്ചമിൻ നെറ്റിയാഹുവും ഒരുക്കമായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ അത്രമാത്രം പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹോസ്റ്റേജസിനെ ബന്ധുക്കളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സിൻവറിനെ തട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലുകാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും കിട്ടാനില്ല പക്ഷേ ബന്ധുക്കളെ രക്ഷപ്പെടു രക്ഷപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാലേ ഈ ബന്ധുക്കളുടെ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസം കിട്ടൂ എന്നുള്ള പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം സിൻവർ രക്ഷപ്പെടുവാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടട്ടെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് മുഖം രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നെറ്റിയാഹു കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രൊപ്പോസൽ സിൻവർ നിരസിച്ചു ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പിറന്നു വീണ മണ്ണിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരേ ഒരിടത്തേക്കും രക്ഷപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നാണ് സിൻവർ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല രക്ഷപ്പെടുന്നത് ബന്ധുകളാണെന്നും ഞാൻ ഇത് നാട്ടിൽ സ്വതന്ത്രനാണെന്നും അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നും ഖത്തറിലുണ്ടായിരുന്ന നിഗോഷിയേറ്റേഴ്സ് ആരബ് നിഗോഷിയേറ്റേഴ്സിനോട് സിൻവർ പറഞ്ഞു കൂടാതെ ബന്ധുക്കളെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നീക്കുപോക്കിനും തയ്യാറല്ലെന്നും സിൻവർ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി യാഹ്യ സിൻവറിന്റെ അവസാന നാളുകളെ പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ ഇപ്പൊ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനും സുഹൃത്തുമായിരുന്ന ഇസ്മായൽ ഹാനിയയുടെ വധത്തോടെ താനും ഏത് നിമിഷവും കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം എന്നുള്ള ബോധ്യം സിൻവറിന് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഹമാസിന്റെ ഓപ്പറേ
ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അഭിനയിക്കുമെന്നും എന്നാൽ ആ കെണിയിൽ വീണു പോകരുതെന്നും സിൻവർ ഹമാസിന്റെ കമാൻഡേഴ്സിന് നേരത്തെ തന്നെ ചട്ടം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹമാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ലീഡർഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യൂം ഉണ്ടല്ലോ സിൻവർ മരിച്ചതോടു കൂടി ബാക്കിയുള്ള നേതാക്കന്മാരും മരിച്ചു അപ്പൊ ആ വാക്യൂം മുതലെടുത്ത് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഈ ബന്ധുക്കളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും എന്നൊരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ബന്ധുക്കളെ മോചിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ അതാണല്ലോ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇത് സിൻവർ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപേ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ നോക്കിയാൽ അതിനൊന്നും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ട നിന്നു കൊടുക്കരുത് കെണിയിൽ വീഴരുത് എന്ന് സിൻവർ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതേ സമയം വെടിനിർത്തലിനും ബന്ധുക്കളെ മോചിപ്പിക്കാനുമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം ബെഞ്ചമിൻ നെറ്റ്യാഹുവിന് മേൽ ഇസ്രയേലിൽ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിൻവറിനെ വധിച്ചതിന്റെ പ്രതികാരണത്തെ പ്രതികാരം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഹമാസ് ബന്ധുക്കളെ ബാക്കിയുള്ള ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം കൊന്നുകളയാൻ മടിക്കില്ല എന്നുള്ള ആശങ്കയിലാണ് ഈ ഹോസ്റ്റേജസിന്റെ അതായത് ഇസ്രയേലുകളായ ബന്ധുക്കളുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സിൻവർ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഹമാസ് വധിച്ച ആറ് ബന്ധുക്കളുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ രോഷം ചാനൽ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ അതിനകത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് ക്യാരമൽ ഗാറ്റ് അവരുടെ കുടുംബം പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ബെഞ്ചമിൻ നെറ്റ്യാഹുവിനോട് എത്രമാത്രം രോഷം ഇസ്രയേലികൾക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കും കാരണം ഈ യാഹ്യ സിൻവറിനെ കൊന്നതോടെ ബെഞ്ചമിൻ നെറ്റ്യാഹു എന്തോ യുദ്ധം ജയിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിവരമില്ലാത്ത ഈ ക്രിസംഗികളും സംഖ്യകളും എല്ലാം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇസ്രയേലികളെ സംബന്ധിച്ച് യാഹ്യ സിൻവറിനെ കൊന്നതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ബന്ധുക്കളെ ബാ കുറെ പേരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ളവരെ എങ്കിലും തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബെഞ്ചമിൻ നെറ്റ്യാവിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ ഈ ക്യാർമൽ ഗാറ്റിന്റെ കുടുംബം പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചാനൽ ട്വൽവിനോട് രാഷ്ട്രീയവും സൈനികവുമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരെ കുരുതി കൊടുക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ മാസങ്ങളായി സർക്കാരിനോട് അവകാശ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒരു തീവ്രവാദിയെ വധിക്കണം എന്ന പിടിവാശിയിൽ പക്ഷേ സർക്കാർ ആറ് നിരപരാധികളെ ഇപ്പോൾ കുലക്കി കൊലക്കി കൊടുത്തിരിക്കുക ഒരു തീവ്രവാദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാഹ്യ സിൻവറിനെയാണ് ഈ ആറ് പേരും താമസിച്ചിരുന്ന യാഹ്യ സിൻവർ ഉണ്ടായിരുന്ന ടണൽ അതായത് ഗുഹ തുരങ്കം തുരങ്കത്തിനകത്തായിരുന്നു അവര് അതേ സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് യാഹ്യ സിൻവറിനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊലക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ഇപ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ നെറ്റ്യാഹുവിന്റെ സർക്കാരിനെ പറ്റി പരാതി പറയുന്നത് ഒരു തീവ്രവാദി മരിച്ചാൽ അടുത്ത ആൾ വരും പക്ഷേ ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട ആറ് നിരപരാധികൾക്ക് പകരം അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരും വരില്ല മറ്റാരും ഉണ്ടാവില്ല എത്ര തീവ്രവാദികളെ കൊന്നു എന്നതിലല്ല എത്ര നിരപരാധികളായ ബന്ധികളെ ജീവനോടെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് ബെഞ്ചമിൻ നെറ്റ്യാഹു സർക്കാർ കഴിവ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ക്യാർമൽ ഗാറ്റിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സംഗതികളൊക്കെ വ്യക്തമായാലോ ഈ രവിചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ വാദങ്ങൾ നമ്മൾ പൊളിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിന്റെ പത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാ രവിചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ വലിയ ആരാധനാ പാത്രങ്ങളാണല്ലോ ഇസ്രയേലും അവിടുത്തെ പത്രങ്ങളും അപ്പൊ ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേലും ജെറുസലേം പോസ്റ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ അൽ ജസീർ ഒന്നും നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടേ ഇല്ല അൽ ജസീറയൊക്കെ ജിഹാദികളുടെ പത്രമാണല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ തന്നെ ഇസ്രയേലിന്റെ തന്നെ പത്രങ്ങൾ പറയുന്നു യാഹ്യ സിൻവർ ഒരു ഭീരുവായിരുന്നില്ല അങ്ങേരെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഉള്ള ഓഫർ പോലും നിരസിച്ചിട്ട് മരണം കാത്തു കഴിയുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ പോരാടി തന്നെ മരിക്കണം എന്നുള്ള ദൃഢ പ്രതിജ്ഞയിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഇസ്രയേലിലെ പത്രങ്ങൾ പറയുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ചിലരെ പോലെ ഷൂ നക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാപ്പ് എഴുതുകയോ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും ഒന്നും ചെയ്തില്ല ആ ഓഫർ ഉള്ളത് കൂടി നിരസിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ ഇസ്രായേലിലെ പത്രങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ബഹുമാനം തോന്നി കാരണം ഇന്ത്യയിലെ പത്രങ്ങളായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്ത്യ വേറൊരു രാജ്യമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും പോരാളി അല്ലെങ്കിൽ നേതാവിനെ ഇങ്ങനെ മഹത്വവൽക്കരിച്ച് എഴുതി ഇന്ത്യയിലെ പത്രങ്ങൾ